Espero que eu também estou resenhando sonhos e já vou falar sobre todas as séries, trilogias, duologias que eu concluí no ano de 2017. No do ano eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, falando sobre 12 séries, duologias, trilogias, enfim, eu vou sempre usar série, porque senão eu vou ter que repetir muito, que eu gostaria de terminar durante o ano, que eram metas pra terminar durante o ano. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir, que eu iria fraquejar, e além das 12, acabaram que eu concluí mais 5, 4 ou 5, depende de como vocês enxergarem uma dessas trilogias que eu vou mencionar aqui. Gente, foi muito legal, porque eu lembro que tinha gente no vídeo dizendo, tu é louca, tu não vai conseguir terminar tudo isso. E aí eu terminei muito mais do que isso. E aí eu me senti muito orgulhosa, porque em 2016 eu tinha começado a ler muitas séries, muitas séries. Então eu precisava dar continuidade e finalizar algumas dessas séries, principalmente porque tinha algumas que estavam pra ser finalizadas em 2017 e outras tantas que já tinham sido finalizadas. Então já vamos começar, que este vídeo provavelmente será longo. E a primeira série concluída do ano, que aliás ela já tinha meio que sido concluída quando eu gravei aquele vídeo e eu mencionei pra vocês, foi a Saga dos Corvos, da Meg Steve Vader. Foi, assim, uma das minhas primeiras leituras do ano, e foi muito especial porque essa é uma série que eu gosto bastante eu espero que vocês saibam disso tem vídeo aqui no canal falando cinco motivos pra você ler a saga dos corvos é uma autora que eu gosto também, que agora eu tô louca pra ler a corrida do escorpião, porque várias pessoas me falaram que é melhor que essa saga que é o livro favorito delas, então eu tô muito curiosa, eu quero ler mais coisas da Meg Steve Vader e desbravar aí os mundos que ela cria. A segunda série foi do clã das freiras assassinas aqui tem o último livro, que é Amor Letal, da Robin Lafivers, eu tinha lido o primeiro livro em 2016 e o segundo e o terceiro eu li em 2017. Esse terceiro aqui foi bem engraçado porque eu li ele um pouco depois de eu ter lido o segundo e eu achei que eu não ia pegar assim, que ia ser um livro que ia ficar mais pro final do ano. Mas eu tinha gostado tanto do segundo livro que eu resolvi arriscar e já fazer essa leitura e foi muito bacana. Também fiz um vídeo aqui falando sobre motivos pra você ler. É uma história que se baseia em fatos históricos, então tem esse que também que é algo que eu gosto bastante e mistura elementos de fantasia que é esse deus da morte que marca as pessoas para essas freiras assassinas fazerem os assassinatos. Tem um pouco de romance, mas eu achei todos eles muito bem cadenciados e não atrapalhou, aliás, até deu um charmezinho a mais. Então foi uma série muito gostosinha de ler e que eu também recomendo. Uma das duologias que foram concluídas em 2017 foi A Rosa e a Adaga, da René de Eu, o primeiro livro é A Fúria Aurora, que eu tinha lido em 2016. E aí essa duologia foi concluída então com A Rosa e a Adaga. Foi uma leitura especial porque abriu meio que as portas para a Tamiris leitora desbravar um pouco do deserto e aí eu fiquei fascinada por histórias assim, eu fui ler Rebelde do Deserto eu fui ler As Mil Noites e agora eu quero super ler realmente As Mil e Uma Noites, de repente fazer um projeto de leitura aqui com você, então assim eu descobri um outro mundo no meio das areias ali, de histórias que eu super curti, assim, eu tive algumas ressalvas com relação a esse livro, eu gostei mais do primeiro, mas foi uma finalização bacana então eu acho que valeu super a pena ter conhecido essa trama, eu peguei a minha lista e eu vi que essa série tava na minha lista eu fiquei pensando, gente, parece que faz anos que eu li isso, parece que faz anos que eu li Desventuras em Série. Eu comecei a ler esses livros no finalzinho do ano passado, eu fiz um vídeo aqui, se não me engano, no finalzinho de novembro, convidando vocês pra ler Desventuras em Série, e eu tinha meio que posto uma meta de ler os 13, 13 livros em 3 meses, e aí eu fui pegar esse livro e trouxe aqui o primeiro em vez do último, porque tava muito difícil pegar o último, e a preguiça sempre vence, e foi muito legal, sabe? Foi uma jornada muito interessante, apesar de eu não ter gostado do final da série, e aí é engraçado porque você leu 13 livros, né? E você não gosta do final da série. Então é meio complexo. Mas é uma daquelas séries que eu me sinto vitoriosa por ter lido. Outra trilogia concluída foi As Crônicas de Amor e Ódio, a Mary E. Pearson com The Beauty of Darkness, esse aqui que é o terceiro livro. Foi uma série bacana de ter acompanhado, eu gostei super do primeiro livro, depois eu acho que a série deu uma decaidinha. Esse final foi bem previsível pra mim, teve alguns problemas assim, mas eu acho que foi uma jornada muito interessante. Daquelas histórias que pelo menos pra mim funcionou porque eu tinha me apaixonado pelos personagens, que eu tinha me apaixonado por esse mundo. E aí, quando isso acontece e você meio que ignora algumas coisas e a série acaba marcando da mesma forma. Outra trilogia concluída foi a trilogia dos espinhos do Mark Lawrence. Eu tinha lido Prince of Thorns em 2016, depois eu li King of Thorns e Imperial of Thorns em 2017. Trouxe aqui essa edição comemorativa que tem os três livros, mas também tem os três livros aqui. Foi uma experiência muito bacana, o Jorg é um personagem diferente, ele é meio que um protagonista vilão, então... O primeiro livro foi difícil para mim de descer 
acontecer porque eu não conseguia enxergar o garoto da idade que ele deveria ter fazendo as coisas que ele estava fazendo. Mas os outros livros foram mais fáceis, o segundo livro pra mim foi o melhor de todos, o terceiro livro podia ter pulado direto pro final, porque a maior parte do livro é uma enrolação. E agora eu quero seguir desbravando o mundo do Mort Lawrence com A Guerra da Rainha Vermelha, que se passa no mesmo universo. Outra série concluída que foi toda lida em 2017 foi O Ciclo da Herança, do Christopher Pauline, esse aqui que é um clássicozinho da fantasia, que eu fiz projeto de leitura junto com o Márcio e o Cadu, mas apenas eu segui o cronograma. Fica aí esse shade pros meninos. <risos> a proposta era ler um livro por trimestre, todo mundo terminou na metade do ano e eu li um livro por trimestre, conforme mandava a ordem. Eu sei que ainda não saiu resenha de Brising nem de herança, e a gente vai tentar consertar isso em 2018, tá, gente? Mas calma, 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 calma. Todo ano eu tenho alguma série que eu preciso ler pra... Não é pra cumprir tabela, mas é pra eu me sentir melhor, sabe? De conhecer aquela história, porque eu quero conhecer. Todo mundo já leu, eu não li, marcou a vida das pessoas não marcou a mim, então eu quero descobrir. Eu fiz isso com Harry Potter em 2015, Instrumentos Mortais e Percy Jackson em 2016, com Desventuras de Série, Ciclo da Herança e a próxima série que eu vou mostrar também em 2017, então eu acho que é sempre uma experiência legal você entender da onde surgiram certas histórias, né, de onde surgem certas comparações e valeu a pena, apesar de Eldest ter entrado na minha lista de decepções do ano. E a outra série que também se encaixava no meus 10 pra ler em 2017 foi As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Esse aqui tá em volume único, mas são quatro volumes. Eu estava na minha contagem de série, também foi todo lido esse ano. E foi uma daquelas histórias, assim, onde eu tive vários sentimentos e vários corações. E eu fiz dois vídeos pra vocês aqui no canal, um sobre os dois primeiros livros, outro sobre o 3 e o 4. Mas eu cheguei no final, assim, um pouco decepcionada, porque eu tava esperando um pouco mais devido a todo o auê em volta dessa história. Mas foi uma leitura interessante, também foi uma, letra, uma daquelas letras que dá pra você tirar muitas coisas pra refletir, pra pensar. Da autora Mary Lou, tinham dois títulos na minha lista, o primeiro deles era concluir a trilogia Legend, que faltava Prodigy e Champion. Eu li Prodigy no começo do ano e eu achei que eu não ia ler Champion durante o ano, mas aí eu li, concluí essa trilogia, sigo não gostando dela, mas risquei da lista, vida que segue, é isso aí, vamos em frente. Foi a trama que abriu as portas para Mary Lou, então acho que é relevante. Mas eu ainda gosto mais da outra série dela, que também foi concluída em 2017, também estava na minha lista com A Estrela da Meia-Noite, que é o terceiro e último livro da série Jovens de Elite. Também saiu resenha para vocês. Esse foi um livro conflitante para mim, porque assim como eu gostei de uma coisa muito especial do livro, que é o porquê o livro se chama A Estrela da Meia-Noite, eu achei o resto do livro todo meio fora de órbita. Então foi complicado aceitar este final, mas ok também, concluída. E essa é uma série bacana porque assim como a trilogia dos espinhos, tem uma protagonista que é meio vilã e eu descobri que eu gosto muito dessa perspectiva. A décima primeira história que tava na minha lista se concluiu com Rocket de Kingdom, que é a continuação de Six of Crows e que encerra essa duologia que era a segunda duologia que tava então dentro dessa minha lista e foi muito legal ler esse livro eu gostei bastante da história. Eu fiquei com tanta saudade desses personagens. Eu adoro esse universo que a Libardugo criou, do mundo Grisha. Então, assim, foi muito legal e eu já quero mais sobre esses personagens. A autora tá escrevendo um outro livro que deve sair, acho que em 2018, que vai trazer um personagem da primeira trilogia de volta pra contar uma outra história e enquanto a Libardugo falar sobre os Grishas, eu estarei lendo sobre eles. E aí, gente, eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz, eu tô tão feliz, porque eu achei que eu ia chegar nesse vídeo. Eu juro pra vocês, eu, eu cheguei em outubro e eu achei que eu ia chegar nesse, nesse vídeo tendo falhado mais uma vez com o Trono do Sol. Mas aí, em novembro, eu reli o segundo livro e em dezembro eu terminei a trilogia com o último livro. E eu estou radiante, estou radiante. Foi a leitura mais feliz e satisfatória desse ano. Gente, esse livro tava empacado. Sabe aquele livro que fica martelando na sua cabeça que você precisa ler? Você precisa ler, eu precisava ler, então tá aqui. Eu vou fazer resenha pra vocês em 2018 do segundo e do terceiro livro, porque todo o problema disso aqui de não terminar era porque eu não lembrava do segundo livro. O segundo livro foi completamente deletado da minha cabeça. E aí, como é que eu ia ler o terceiro? Então eu tinha que fazer uma releitura antes de fazer esse, pegar esse aqui. Foi muito legal. Eu entrei pra dentro da história pensando, meu, por que, que eu demorei tanto, sabe? Porque é tão legal esse universo. 
essas coisas que se criam aqui se passam muitos e muitos anos do primeiro livro para esse terceiro, várias coisas acontecem, muitos conflitos, muita trama política, muita maquinação. É uma história adulta, então, com personagens mais maduros, muita gente morre, muita cabeças rolam, então assim, é uma daquelas séries muito legais, o S.L. Farrell, eu gostaria de ler outras coisas dele também, e eu tô muito feliz. Muito feliz. Agora vamos falar sobre as outras séries que eu terminei que não estavam nessa lista. E aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu comecei a ler essas outras séries, porque algumas eu intercalei no meio do ano, eu fiquei pensando, hum, agora eu posso riscar essa série e substituir por essa e vai ficar tudo bem. Mas aí no final eu consegui terminar todas as 12 que eu tinha proposto, mais essas que eu vou mostrar pra vocês. A primeira delas foi Jogos Vorazes. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como foi a minha experiência depois de já ter visto os filmes. Eu só não tinha assistido o último filme. Eu li os livros, foi muito especial. Eu passei a olhar pra essa trilogia com outros olhos depois de ter lido os livros. O meu preferido é Em Chamas. É muito legal ver as diferenças e entender que a Katniss do livro, ela é muito diferente da Katniss do filme. Ela é muito mais profunda e muito mais maliciosa de certas coisas. Então foi uma experiência muito bacana. Eu tava completamente fora do meu planejamento ler Jogos Vorazes esse ano. Veio completamente do nada. Quando eu fiz aquele vídeo, várias pessoas comentaram, por que, que você não colocou a Misty Born na lista? Porque eu achei que eu não ia terminar a Misty Born em 2017. Eu achei que eu ia ler o segundo livro só e o terceiro ia ficar pra 2018. Mas o que aconteceu foi que eu li o segundo livro e não consegui esperar. Então eu concluí Mistborn com O Herói das Eras e foi então a 14 quarta série concluída. E muito feliz também, porque eu adorei essa trilogia. Já falei aqui pra vocês em outros vídeos também. Tem resenha no canal. Então, assim, eu já tô rasgando seda faz um tempo sobre Mistborn. Então, eu também fiquei muito feliz de concluir essa trilogia. E agora estamos prontas para, em 2018, ler A Segunda Era de Mistborn. É, essa série não tava na lista porque eu não sabia que eu ia concluir ela. Eu não fazia ideia de que ela ia ser lançada em 2017 aqui no Brasil. Eu simplesmente não sabia. E aí foi tão especial, tão especial, que foi concluir O Cemitério dos Livros Esquecidos, que é uma das minhas séries favoritas da vida. Tem um dos meus livros favoritos da vida E portanto ela é uma das minhas séries favoritas da vida Se transformou por causa desse último livro E ata tudo maravilhosamente bem Que é o melhor livro, também já falei quilômetros Sobre a série dos livros esquecidos E provavelmente ainda vai ter mais uns vídeos aí Gente, porque não canso Eu não canso nunca de falar sobre esse livro Eu convenci várias pessoas A lerem A Sombra do Vento em 2017 Recebi vários feedbacks Das pessoas dizendo que virou livro favorito Delas também, isso me deixa extremamente feliz Eu fico muito satisfeita Agora não desistam, gente Sigam lendo, porque isso aqui Isso aqui é sensacional Eu já falei em outros vídeos também Que o meu favorito ainda é A Sombra do Vento Porque é o livro que mais conversou comigo É o livro que me iniciou nessa, nesse ritual Aqui neste culto do Zafon Mas O Labirinto dos Espíritos é, de longe O melhor livro dele E o melhor livro dessa série Então... Só amor. Essa duologia não entrou na lista porque eu não me dei por conta que ela terminaria este ano, porque senão ela estaria na minha lista também. E é o Sangue por Sangue da Ryan Gounding, que eu li agora no finalzinho do ano com a Maratona 24 Horas No Sleep. Foi uma leitura muito legal, eu gostei muito mais desse segundo livro do que eu gostei do primeiro. Então foi muito bacana uh, ter concluído ela e eu só me dei por conta que eu iria concluir agora há pouco, quando eu tava tipo, ai, ah, vou ler esse livro e ele fecha essa duologia. Não estava na minha lista, então eu li e falhei, que poderiam ser 13 livros na minha lista, poderiam ter mais pessoas dizendo que eu era louca por querer terminar 13 séries. A 16 sexta trilogia concluída deste vídeo foi uma leitura muito especial pra mim, porque foi os primeiros livros que eu li em inglês, de uma história que eu queria muito conhecer, que logo depois que eu li foi anunciada a publicação aqui no Brasil, que é a série Captive Prince. Aqui no Brasil saiu o primeiro livro como Príncipe Cativo, o segundo livro já foi anunciado, então provavelmente a gente vai ter a trilogia completa publicada, o que é ótimo sempre, das coisas não ficar faltando os pedaços, não é mesmo? E foi muito legal porque, primeiro foi a minha primeira leitura em inglês, isso por si só já é especial segundo foi um estilo de livro diferente, de fantasia, com um universo homossexual, foi muito louco entrar pra dentro daquilo e me ambientar e entender certas coisas e me desprender de algumas preconceitos que eu nem sabia que eu tinha ainda, a história tem seus altos e baixos, o primeiro livro é o mais fraco deles, o conceito dessa série não é tanto a história que ele tá contando mas a forma como o autor escolheu se ele tivesse colocado protagonistas é, heterossexuais, a história não ia ter peso nenhum então isso tem o seu valor dentro da história E a décima sétima, que eu deixei aqui por acaso Porque eu não sei se dá pra dizer que encerra É a série da Sarah J. Maas Dos Espinhos e Rosas, que saiu Corte de Asas e Ruína Esse livro encerra o primeiro ato dessa trilogia Digamos assim, que é a história contada Pelo ponto de vista da Feire, né Causou muita confusão esse livro Porque as pessoas não entenderam direito o que estava acontecendo A autora anunciou mais livros, mas como assim esse é o último Dessa trilogia, ninguém estava entendendo nada O que 
acontece é que a autora vai escrever outros livros dentro do mundo, seguindo a linearidade, mas vai tirar, né, o protagonismo da Fairy e vai trazer outros personagens contando suas histórias. Então eu acho que dá pra contar como uma finalização, porque a gente tem um ciclo que se encerra, e a partir de agora a gente vai ter, então, mais história indo à frente, mas com outros personagens, provavelmente a Fairy, o Riz, outros personagens que a gente viu dentro desses três livros vão aparecer nos outros, mas a, o foco vai estar tá em outras pessoas, vai estar tá em outros pontos, e eu acho que vai ser legal, então, acompanhar a partir de agora também com um olhar diferente, para não ficar querendo encontrar as mesmas coisas desses primeiros três livros, então eu estou colocando aqui como a 17ª série barra trilogia barra duologia concluída em 2017. Tem muito mais série duologia trilogia para concluir em 2018, vai sair um vídeo falando sobre quais são as séries que eu pretendo concluir em 2018, então fica de olho aí. Me conta aqui embaixo quais dessas séries você já leu, você já concluiu, quais foram as suas conclusões de 2017, o que ficou para trás aí e o que tá na listinha também de 2018 pra gente conversar e eu pegar algumas dicas de vocês. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Obrigada por assistir este vídeo imenso, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!